Muy gentil, eh, compañera presidenta, muy buenos días, compañeras y compañeros parlamentarios. Buenos días también al pueblo ecuatoriano que siempre está pendiente del trabajo legislativo que hacemos sus representantes de todo el país. La salud es un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución y es el Estado el que debe garantizar su ejercicio. Por lo tanto, es necesario armonizar disposiciones contenidas en otros cuerpos legales y dictar un nuevo cuerpo normativo, no solo para regular y controlar la constitución y funcionamiento de las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten asistencia médica, sino también para que se determine y delimite con claridad las competencias y facultades de regulación y control del Estado sobre las compañías prestadoras de servicios de salud, a través de organismos públicos encargados de dicha regulación y control que constitucionalmente tienen capacidad para hacerlo, en dos ámbitos fundamentales como son el societario y el sanitario. La Constitución de la República, en el inciso primero del artículo 362, establece que la atención de salud como servicio público debe prestarse a través de entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Estos servicios realizados en cualquier tipo de estas entidades deben ser seguros de calidad y calidez, entre otros. Por lo tanto, es necesario e indispensable que el poder público intervenga para controlar y regular un sector de la actividad económica cuya demanda ha experimentado un crecimiento sostenido de prestadoras de servicios de salud y medicina prepagada y de usuarios y afiliados a dichos servicios y para desarrollar los principios y normas contenidas establecidas en el ordenamiento jurídico nacional vigente. Es importante reconocer que la propuesta del proyecto se orienta al cumplimiento de lo determinado en el artículo 52 de la norma que determina. Las personas tenemos derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores y las sanciones por vulneración de estos derechos la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. Por lo tanto, tutela no solo la protección de los derechos de los usuarios, sino también la regulación y control de estas empresas y el fomento de la libre competencia con el objetivo de brindar mejores beneficios a sus usuarios. Este proyecto de ley, además, toma en cuenta temas de particular importancia, como son la incorporación dentro de las cláusulas contractuales obligatorias, la atención de enfermedades crónicas y catastróficas. En su artículo 30, número 1, enfermedades crónicas y catastróficas sobrevinientes a la contratación. Establecer como obligación contractual la prohibición de incrementos adicionales a las tarifas o primas de los planes contratados ante el aparecimiento de enfermedades crónicas y catastróficas sobrevinientes a la contratación y denegar la renovación de los contratos por dichas causas. Así como la prohibición expresa en el artículo 33 que se prohíbe a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica negarse a celebrar 
un contrato o renovarlo por razón de enfermedades preexistentes, condición o estado actual de salud, sexo, identidad de género o edad. Está evidenciado que para el gobierno de la Revolución Ciudadana uno de los hitos fundamentales sigue siendo el cambio profundo e irreversible del sistema de salud en todos sus niveles. Este proyecto de ley es el reflejo del importante esfuerzo que se ha realizado para lograr el equilibrio entre la garantía de los derechos de los usuarios y los intereses de las empresas vinculadas a los servicios de atención integral prepagada y a seguros que oferten cobertura de seguros y asistencia médica. Este equilibrio se ve plasmado en los principios rectores que rige esta ley, como son legalidad, juridicidad, inclusión, equidad, precaución, igualdad, no discriminación, sostenibilidad, bioética, gradualidad, suficiencia, eficiencia, eficacia, transparencia, oportunidad, calidad, calidez, libre competencia, responsabilidad y participación. Estos son argumentos suficientes, compañeras y compañeros, para los que considero que la aprobación de esta ley será un logro más para el pueblo ecuatoriano en el ámbito de la salud, evidenciando también que seguimos legislando bajo el principio de la supremacía del ser humano sobre el capital. Esta propuesta está en estricta concordancia con nuestra Constitución y con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Asambleísta.